ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عباد الله أوسيكم ونفسي بتقوى الله قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنوازز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيو حاضرين شماني تو مسليان اكرام সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালার সমীপে যার অসীম করুণা এবং কৃপায় সপ্তাহের শ্রেষ্ঠতম দিন বরকতময় দিন এবং আল্লাহর জমিনের সর্বোত্তম জায়গা আল্লাহর ঘর মসজিদে যারা আগে বাগে এসে আসন গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছি এই তৌফিক যে রব্বুল আলমিন আপনাকে আমাকে দিয়েছেন সেই রব্বুল আলমিন দরবারে আমরা শুক্রিয়া জ্ঞাপন করি বলি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ সালাম নবিয়ানা মোহাম্মদ তার পরিবার পরিজন অনুসারী বর্গের উপরে আল্লাহ সাল্লা আলা মোহাম্মদ ওয়ালা আলি মোহাম্মদ তামা সাল্লাহ তালা ইব্রাহিম ওয়ালা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদ উম মজিদ প্রিয় উপস্থিতি সম্মানিত মুসাল্লিয়ান কেরাম আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা আপনাকে আমাকে সব ধরনের কবিরা গুণা থেকে বেঁচে থাকার জন্য নির্দেশ করেছেন এবং সব ধরনের হারাম পাপাচার অন্যায় থেকে আপনাকে আমাকে দূরে থাকার জন্য বলেছেন আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা সুরাতুল নিসার বিতার বলতেছেন এন তাজদানিবু কাবা এরামাতুল হাওনা আনহু নুকাফের আনকুম সাইয়ে আতিকুম ওয়ানুদ খেলকুম মুদ খালান কারিমা যদি তোমরা বড় বড় কবিরা গুণাগুলো থেকে বেঁচে থাকতে পারো যদি তোমরা সব ধরনের হারাম মনকারাত পাপাচার অশ্লীলতা আল্লাহর নাফার মানিক থেকে বেঁচে থাকতে পারো তাহলে আমি আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা তোমাদের ছোট ছোট সকল গুনাহ খাতা মাফ করে দিব এবং আমি তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করায় সম্মানিত করব সুবাহান আল্লাহ ঠিক একইভাবে আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা বলতেছেন আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা বান্দাদের জন্য কল্যাণকর যা কিছু রয়েছে সমস্ত কল্যাণ কি আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা সমস্ত কল্যাণকর বিষয় কি সমস্ত কল্যাণকর কথাকে সমস্ত কল্যাণকর কর্মকে সমস্ত কল্যাণকর খাদ্যকে আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা বৈধ এবং হালাল ঘোষণা করেছেন সুবাহান আল্লাহ পাশাপাশি আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা যত অকল্যাণ রয়েছে যত অনিষ্ট রয়েছে যত মানুষের জন্য অমঙ্গলের কথা রয়েছে অমঙ্গলের বিষয় রয়েছে অমঙ্গলের কর্ম রয়েছে অমঙ্গলের চিন্তা চেতনা রয়েছে এগুলি একটি হারাম করে দিয়েছেন এজন্য আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালার এই ঘোষণা অনুযায়ী আমরা বলতে পারি যে কখনোই শির্কের মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকতে পারে না চুরির মধ্যে কখনো কোন ধরনের কল্যাণ নিহিত থাকতে পারে মদ পানের মধ্যে কখনো কোন ধরনের কল্যাণ নিহিত থাকতে পারে সুদের মধ্যে কখনো কোন ধরনের কল্যাণ নিহিত থাকতে পারে না বেদাতের মধ্যে কখনো কোনো কল্যাণ নিহিত থাকতে পারে না পরনিন্দা গিবাতের মধ্যে কখনো কোন ধরনের কল্যাণ নিহিত থাকতে জুলুম অবিচার অন্যায়ের মধ্যে কখনো কোনো দিন কোনো কল্যাণ নিহিত থাকতে পারে না এটি হচ্ছে আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালার ঘোষণা পাশাপাশি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই হুয়াসাল্লাম বলতেছেন ইদা আমার তো কুম বিশ্বাসী ইন আমি যখন তোমাদেরকে কোন ব্যাপারে আদেশ করি তখন তোমরা সে আদেশগুলোকে মানার চেষ্টা করো সে কর্মগুলোকে তোমরা বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করো সে কথাগুলোকে তোমরা আমলে নেওয়ার চেষ্টা করো ইদা নাহাই তো কুম আন সাই ইন ফাদাউ আর আমি যখন তোমাদেরকে কোন কথা কোন কাজ কোন ধরনের কোন বিষয়ে যদি বারণ করি যে বলি যে এটা বলো না যদি বলি যে এটা করো না যদি বলি যে এই পথে চলো না ফাদাউ ওটাকে তোমরা ছেড়ে দাও 
ওদিকে তুমি পা বাড়ানোর চেষ্টা করো না যখনই তুমি জানবে যে এটা আল্লাহ বারণ করেছেন যখনই তুমি জানবে যে এটা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের তরিকা নয় তখনই তুমি ওখানেই থমকে যাবে ওখান থেকে ফিরে আসবে তুমি যে ইচ্ছা করেছিলে সেই ইচ্ছার বিনিময় আল্লাহ সুবাহান তালা তোমাকে নেকি দিবেন যদি তুমি ওই কাছ থেকে ব্যাক করতে পারো ফিরে আসতে পারো সুবাহান আল্লাহি সুবাহান আল্লাহ আজিম যে প্রিয় উপস্থিতি সম্মানিত মুসাল্লিয়ানে কেরাম আজকে আমরা কথা বলবো সাতটি ভয়ঙ্কর ধ্বংসাত্মক কবিরা গুণা নিয়ে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম যেই সাতটি গুণাকে সমস্ত কবিরা গুণার মধ্যে ভয়ঙ্কর ধ্বংসাত্মক মারাত্মক কবিরা গুণা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন কি ধ্বংস করে এই গুণাগুলো এই গুণাগুলো ধ্বংস করে আপনার আমার ইমানকে আপনার আমার আমলকে এই গুণাগুলো ধ্বংস করে সমাজ ব্যবস্থাকে এই গুণাগুলো ধ্বংস করে পরিবার ব্যবস্থাকে এই গুণাগুলো ধ্বংস করে আপনার আমার চরিত্র নীতি আদর্শকে এই গুণাগুলো ধ্বংস করে দেশকে এই গুণাগুলো ধ্বংস করে জাতিকে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম থেকে আবু হরায় রাদি আল্লাহ আনহু হাদিস বর্ণনা করতেছেন হাদিস সৈ বুখারি মুসলিম সহ অসংখ্য হাদিস গ্রন্থের ভিতরে উল্লেখ করা হয়েছে সহি বুখারির দুই হাজার সাতশো ছিষট্টি নাম্বার হাদিস হিসাবে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম থেকে আবু হরারি আল্লাহ আনহু বলতেছেন ইজতানি বুসাব আল মো বেকাত তোমরা সাতটি ভয়ঙ্কর ধ্বংসাত্মক কবিরা গুণার থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করো আল মৌবেকাতের অর্থ করতে গিয়ে ইমাম নববী রহমাহুল্লাহ বলতেছেন আসাবুল মুহলিকাত এমন সাতটি ভয়ঙ্কর জগন্যতম গুণা যেই ভয়ঙ্কর জগন্যতম গুণার মধ্যে কেউ যদি নিপতিত হয় কেউ যদি প্রবেশ করে এই গুণায় যদি কেউ লিপ্ত হয় তাহলে ওই জাতি ধ্বংস হয় ওই দেশ ধ্বংস হয় ওই পরিবার ধ্বংস হয় ওই ব্যক্তি ধ্বংস হয় ওই ব্যক্তির আমল ধ্বংস হয় ওই ব্যক্তির ইমান ধ্বংস হয় আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে এই ধ্বংসাত্মক সাত কবিরা গুণার থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন এজতানি বুসাব আল মো বেকাত তোমরা ধ্বংসাত্মক সাতটি কবিরা গুণার থেকে ভয়ঙ্কর কবিরা গুণার থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করো পালু ওমা হুন্না ইয়া রসুল আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবরা বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ সেই ধ্বংসাত্মক সাত কবিরা গুণা কি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন নাম্বার এক আশির কুবিল্লাহ আল্লাহর সাথে সিরিক করা নাম্বার দুই ওয়াসেহের জাদু টোনা গণকের কাছে যাওয়া গণনের গণকের আশ্রয় প্রশ্রয় নেওয়া জাদু টোনার আশ্রয় প্রশ্রয় নেওয়া জাদু টোনায় বিশ্বাস স্থাপন করা বিনাশ যদি কেউ বিনা কারণে করে তাহলে এটা হচ্ছে তৃতীয়তম ভয়ঙ্কর কবিরা গুণা যা মানুষের ইমান আমল দেশ জাতি সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয় নাম্বার চার আতলুর রিবা সুদ খাওয়া সুদের কারবারে জড়ানো সুদের সাক্ষ্য হওয়া সুদের কারবারে লেখালেখি করা নাম্বার পাঁচ ও আতলু মাল এল ইয়াতিম ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা নাম্বার ছয় আত্তাওয়াল্লিউমাজুহে যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা পালায়ন করে চলে আসা নাম্বার ছয় কজফুল মোহসেনা তিল মুমিনা তিল গাফিলাত সতী সদ বা চরিত্রবান সতী আদর্শবান আখলাকধারী একজন নারীর উপরে অপবাদ দেওয়া তার চরিত্রের উপরে অপবাদ দেওয়া তার উপরে কোন ধরনের ব্লেম দেওয়া এটা হচ্ছে ধ্বংসাত্মক সাত কবিরা গুণার সপ্তম কবিরা গুণা তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম ধ্বংসাত্মক ভয়ঙ্কর সাত কবিরা গুণার বর্ণনা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম যে কবিরা গুণার কথা বলেছেন তা হচ্ছে আশেরকু বিল্লা আশেরকু বিল্লা আল্লাহর সাথে সিরিক করা আল্লাহর সাথে সিরিক মানে সিরিক মানে হচ্ছে আল্লাহ সুবাহান হুয়া পরিচয়ের তিনটি দিক রয়েছে যে তিনি হচ্ছেন আমাদের ইলাহ মাহবুজ তিনি হচ্ছেন আমাদের রব তিনি হচ্ছেন বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত তিনি রহিম রহমান করিম তিনি মালিক এরকম তিনি বিভিন্ন নামে গুণান্বিত আল্লাহ সুবাহান হুয়া এই যে তিন পরিচয় তিনি ইলাহ তিনি রব তার রয়েছে অসংখ্য অগণিত সুন্দর সুন্দর নাম এবং গুণাবলী এই সকল ক্ষেত্রে 
কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা কাউকে পার্টনার নির্ধারণ করা এটাই হচ্ছে শিল্প এর চেয়েও যদি সংক্ষেপে আমরা বলি তাহলে বলবো যেমন শেষদা এটা আল্লাহর জন্য হয় এই শেষদাই যখন কোন মাখলুকের জন্য কোন মাজারের জন্য কোন কবরের জন্য অথবা এই ধরনের কোন জায়গায় যখন দেওয়া হয় তখন এটাই হচ্ছে কি শির্ক সন্তান দেওয়ার মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা এই সন্তানের জন্য যদি কোন দরগায় কোন দরবারে কোন কবিরাজ কোন ফকিরের দ্বারস্থ হওয়া হয় তাহলে এটাই হচ্ছে কি শিরিক কারণ সন্তান দেওয়ার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তাহ সন্তান চাইতে হবে আল্লাহর কাছে কুকুর বিড়াল এ ধরনের পশু পাখির কখনো সন্তানের জন্য কোন দরগায় বা দরবারে যেতে হয়নি আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা তাদের মালিক তাদের সন্তান আল্লাহই দেন কিন্তু বনিয়াদম আল্লাহ তাদেরকে বিবেক দিয়েছেন এরপরও তারা তাদের মালিককে চিনিনি তাদের মনিবকে চিনিনি জি বলতেছিলাম শিরিক হচ্ছে সর্বত্মক এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এবং সর্বপ্রথম যে কবিরা গুণার নাম ইসলামী বই পুস্তাকে উল্লেখ করা হয়েছে হাদিসের ভিতরে নবী সাল্লাহ মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহাম যেই গুণাকে সর্বপ্রথম ভয়ঙ্কর গুণা হিসাবে উল্লেখ করেছেন সেই গুণাহের নাম জি শিরিক দুই ধরনের শিরকে আকবার শিরকে আসগার ছোট শিরিক বড় শিরিক অথবা আমরা ভিন্নভাবে বলতে পারি শিরিক তিন ধরনের শিরিক ফিল কৌল শিরিক ফিল ফেল শিরিক ফিল আকিদা কথার শিরিক যেমন কেউ যদি বলে কেউ যদি বলে তুমি যা যে চেয়েছো আর আল্লাহ যা চেয়েছেন অথবা আল্লাহ যা চেয়েছেন মা শাহ আল্লাহ অমা সে তা আল্লাহ যা চেয়েছেন আর আপনি নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাম যা চেয়েছেন সেটাই হয়েছে এই কথা বলা মানে হচ্ছে শিরকি কথা বলা নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লামের সামনে যখন সাহাবি এই কথা বললেন যে আল্লাহ যা চেয়েছেন আর আপনি নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাম যা চেয়েছেন সাথে সাথে নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাম এই শিরকি কথার প্রতিবাদ করে বললেন তুমি এই কথা বলো না যে ও মা সে এটা যে আল্লাহ যা চেয়েছেন আর আমি নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাম যা চেয়েছি এই কথা বলো না তাহলে শিরেক হয়ে যাবে বরং তুমি বলো মা শাহ আল্লাহ ওয়াহ যে তুমি বলো এক আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান এই সর্বত্র জায়গার ভিতরে পেশাব পায়খানা আছে না নেই আল্লাহ কি পেশাব পায়খানা হয় তাহলে আসেন সমুন্নত কিন্তু আল্লাহ সুবাহ জ্ঞান সব জায়গায় যেখানে আমার দৃষ্টি যায় না সেখানেও আল্লাহর দৃষ্টি রয়েছে যে সম্পর্কে আমার জ্ঞান নেই সে সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞান আমি যেটা দেখি সেটা শুধু বুঝতে পারি সেটা চিনতে পারি সেটা জানতে পারি কিন্তু আল্লাহকে দেখতে হয় না আল্লাহ অদৃশ্য জগতের খবরও কি রাখেন তো বলতেছিলাম সেরেক হচ্ছে বড় সেরেক হচ্ছে ছোট কিন্তু শুনতে ছোট শুনাইলো কোন সেরেক এটা ছোট নয় গুনাহের বিবেচনায় ছোট শিরিক হচ্ছে সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ বড় শিরিক করলে সে আর মুসলিম থাকে না ছোট শিরিক করলে মুসলিম থাকে কিন্তু সে একটা বড় কবিরা গুনা করেছে এই কবিরা গুনা নিয়েও যদি তার মৃত্যু হয় আল্লাহ সুবাহ তালা এই গুনা ক্ষমা করবেন না বড় শিরিক করলে সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যায় বড় শিরিক করলে চিরস্থায়ী তাকে জাহান নামে অবস্থান করতে হবে শিরিক কি জিনিস শিরিক হচ্ছে এমন কর্ম এর চেয়ে বড় আর কোন জুলুম হতে পারে আল্লাহ সুবাহ বলছেন ইন্না শিরকালা জুলমন আজিম ভয়ঙ্কর এক শিরিকে ভয়ঙ্কর এক জুলুমের নাম হচ্ছে কি শিরিক শিরিক হচ্ছে এমন এক ভয়ঙ্কর মহা পাপের নাম যেটা করলে আল্লাহ সুবাহ বান্দার সমস্ত সৎকর্ম বিনষ্ট করে দেন আপনি আমি নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কে আল্লাহ সুবাহন বলছেন লাইন আশ্রকা হে নবী আপনি নবী হতে পারেন শুধু নবী না নবী সর্দার হতে পারেন রহমতুল্লাহ আলমিন হতে পারেন আমার সাথে আপনার দোস্তি সম্পর্ক থাকতে পারে কিন্তু আপনিও যদি শিরিক করেন 
আপনার সমস্ত সৎকর্ম কি করা হবে বিনষ্ট করে দেওয়া হবে কিন্তু শির্কের গুণা আল্লাহ সুবাহ কোশ্চিন কালেও কি করবেন না ক্ষমা করবেন না কোরআনুল করিমের ভিতরে আল্লাহ সুবাহ অসংখ্য আদেশ তিনি দিয়েছেন ঠিক একই সাথে আল্লাহ অসংখ্য নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন সর্বপ্রথম কোরআনের যে নিষেধাজ্ঞা সেটা হচ্ছে ফালা তাজালুল্লাহে আন্দাদা তোমরা লিল্লাহে আল্লাহর সাথে কোন ধরনের শরীক স্থাপন করো না আল্লাহর সাথে কোনো কিছুতে তোমরা পার্টনার নির্ধারণ করো না সেরেক হচ্ছে এমন এক কবিরা গুণা যার মধ্য দিয়ে এই দুনিয়ায় সব ধরনের আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া নিরাপত্তা এই নিরাপত্তা আল্লাহ সুবাহ উঠিয়ে নেন যে কোনো সময় বালা মুসিবাত এটা চেপে বসতে পারে আল্লাহ সুবাহ সুরা আনামের ভিতরে বলতেছেন আল্লাহ দিন যারা তাদের ইমানের সাথে সেরেক মিশ্রিত করেনি এদের জন্য রয়েছে দুনিয়ার জীবনে যেমন নিরাপত্তা আখেরাতের জীবনেও তেমন নিরাপত্তা অহম মুহতাদুন আর তারাই হচ্ছে একমাত্র হেদায়ত প্রাপ্ত যারা শিরিক করবে আল্লাহ সুবাহ ওই ব্যক্তিকেও কেমতে তাড়িয়ে দিবেন এবং তার জীবনের সমস্ত সৎকর্ম আল্লাহ সুবাহ কি করবেন বরবাদ করে দিবেন হাদিসে কুৎসির ভিতর আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ প্রিয় হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন আনা আগনা সুরাকা আনিস শিরকে আমি আল্লাহ সুবাহ সেরেক কারীর সেরেক এবং সেরেক কারী থেকে আমি হচ্ছি অমুকাপেক্ষি তার কর্মের কোনো প্রয়োজন আমার নেই এবং ওই বান্দারও আমার কোনো প্রয়োজন নেই মান আমিলা আমাল আশরা কাফি মাই গাইরি যে ব্যক্তি এমন কোন কর্ম করলো এমন কোন কথা বললো এমন কোন বিশ্বাসের লালন করলো যার মধ্যে শিরিক রয়েছে আমি ওই ব্যক্তিকেও তাড়িয়ে দিব এবং ওই ব্যক্তির কর্মকেও আমি প্রত্যাখ্যান করব না উজুবিল্লাহ আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে শেরকের মতো এই ভয়ঙ্কর গুণার থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন আল্লাহ সুবাহ সর্বত্র বিরাজমান এই কথা বললে শিরিক হয় মাজারে গেলে মাজারে মানত করলে শিরিক হয় মাটির উপরে দাঁড়িয়ে অথবা কোন সন্তানের মাথার উপরে হাত রেখে যদি বলা হয় যে তোমার মাথার উপরে হাত রেখে আমি বলতেছি এটা করব না মাটির উপরে দাঁড়িয়ে আমি কসম কাটতেছি এই কথা বললে শিরিক হয় তাবিজ কবজ করি শরীরে অথবা গাছে অথবা প্রাণীর গলায় যদি কোনো তাবিজ ঝুলান তাহলে তাতে শিরিক হবে যদি বলেন যে তুমি যা আল্লাহ যা চেয়েছে আর তুমি যা চেয়েছো এই কথা যদি বলা হয় তাহলে তাতেও শিরিক হয় শনিবার মঙ্গলবার বাস কাটা যায় না এই কথা বললে কি হয় শিরিক হয় পৌষ মাসে বিয়ে শাদি দিলে শান্তি আসে না সংসারে এই কথা বললে শিরিক হয় কাউকে দেখে নামাজের ভিতরে সৌন্দর্যতা বাড়িয়ে ফেললে তাতেও শিরিক হয় কুক পাখি ডাকলে তাতে অমঙ্গল আসতে পারে এই কথা বললে শিরিক হয় গণকের কাছে গেলে শিরিক হয় ঠিক একই সাথে কবরবাসীর কাছে গিয়ে কোনো কিছু পাওয়া যাবে এই বিশ্বাস রাখলেও কি হয় শিরিক হয় সম্মানিত উপস্থিত উপস্থিতি প্রিয় মুসালিয়ানে কেরাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম ধ্বংসাত্মক যে সাত কবিরা গুনার কথা বলেছেন তার দ্বিতীয়টি হচ্ছে আসেহের জাদু টোনা গণনা গণকের কাছে যাওয়া গণনায় বিশ্বাস করা জাদু টোনার আশ্রয় প্রশ্রয় নেওয়া জাদু টোনায় বিশ্বাস করা কত ভয়ঙ্কর অপরাধ যে জাদু টোনার শাস্তি হচ্ছে যারা জাদু করে যারা গণনা গণকের কাজ করে গণনায় যারা বিশ্বাস করে গণনকের কাছে যারা যায় এদের শাস্তি হচ্ছে তরবারি দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা এটা হচ্ছে একজন গণকের শাস্তি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহামের প্রিয়তম স্ত্রী অমর আনহুর কন্যা হাফসা রাজি আল্লাহ আনহা তার একজন দাসী ছিল যে তার উপরে জাদুক টোনা করেছিল তিনি ওই দাসীকে হত্যা করেছেন ঠিক একইভাবে অমর আব্দুল খত্তাব রাজি আল্লাহ আনহু তার খেলাফতকালে তিনি চিঠি লিখেছেন যেখানেই তোমরা জাদুকার সে নারী হোক আর পুরুষ হোক জাদুকারকে পাবে সেখানেই তোমরা হত্যা করবে সাহাবিরা বের হয়ে গেছেন তিনজনকে পেয়েছেন তিনজনকেই তারা হত্যা করেছেন জাদুকার হচ্ছে জাদুকার জাদুর ব্যবসা জাদুর বিশ্বাস জাদু টোনার কারবার এগুলো হচ্ছে কুফরি আল্লাহ সুবাহ বলতেছেন ওমা কাফারা সুলাইমান ওয়ালা কিন্নাসায়াতিনা কাফারু ইউ আল্লিমুনা 
সেহরা সুলাইমান আলাইহ ওয়াসাল্লাম কুফরি করেনি বরং কুফরি করেছে শয়তান কিভাবে কুফরি করলো ইউআল্লিমুনান নাস সেহরা কারণ তারা মানুষকে এই জাদুটনার শিক্ষা দিত গণগণনার কাজের শিক্ষা দিত নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে কোন ব্যক্তি যদি মান আতা আরাফান ফাসদাকাহু কোন ব্যক্তি যদি কোন গণকের কাছে আসে কোন জাদুকরের কাছে আসে আর সে যে কথা বলেছে সেই কথা যদি সে বিশ্বাস করে ফাকাদ কাফারা বিমা উনজিলা আলা মুহাম্মদ সেজন্য নবী মুহাম্মদকে অস্বীকার করলো সেজন্য নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে যে রিসালাত নবুয়াত এসেছে সেই নবুয়াতকে অস্বীকার করলো নাউযু বিল্লাহ ঠিক একই ভাবে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন মান আতা আরাফান আও কাহেনান যে কোন জাদুকরের কাছে গণকের কাছে আসলো ফাসা আলাহু বিশ্বাস করেনি শুধুমাত্র বলেছে যে আমার চেইন হারায়ছে চেইনটা কে নিল বলল যে আমার গরু চুরি হয়েছে গরুটা কে নিল এই কথাটা একটু শুধু বলেন এই প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে লাম তাকবাল্লাহু সালাতু আরবাইনা লাইলা ওই ব্যক্তির 40 দিনের নামাজ কবুল হবে না নাউযু বিল্লাহ নামাজ কবুল হবে না মানে আপনার কোন ইবাদতই কবুল হবে না কোন ইবাদতই কবুল হবে না প্রিয় উপস্থিতি সম্মানিত হাজিরিন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভয়ঙ্কর যে সাত কবিরা গুনার কথা বলেছেন ধ্বংসাত্মক কবিরা গুনা সেই ধ্বংসাত্মক সাত কবিরা গুনার তিন নাম্বার গুনাটি হচ্ছে কাতলুন নাফস অন্যায়ভাবে কোন প্রাণীকে কোন মানুষকে কোন পশু পাখিকে কোন জানোয়ারকে যদি কেউ হত্যা করে তাহলে সে যেন সারা দুনিয়ার সমস্ত প্রাণীকে হত্যা করলো আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সূরা মায়দার ভিতরে বলতেছেন মিন আজলি দালিকা কাতাবনা আলা বানি ইসরাঈল আন্নাহু মান কাতালা নাফসান বি গায়রি নাফসিন আও ফাসাদিন ফিল আরদি কোন মানুষ যদি কোন প্রাণীকে সে মানুষ হোক জীব হোক জানোয়ার হোক বিনা প্রয়োজনে বিনা কারণে অন্যায়ভাবে যদি হত্যা করে ध्वस বড় কিছু না কিন্তু একজন মোমেন নিরাপরাধ নির্দোষ একজন মোমেনের খুন হওয়া এটা আল্লাহর কাছে দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার হয়ে যাওয়ার চেয়েও ভয়ঙ্কর ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা নিসার ভিতর বলতেছেন অন্যায় ভাবে যখন কোন মোমেন বান্দাকে হত্যা করা হয় তাহলে তার জন্য পাঁচটি ভয়ঙ্কর শাস্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ওয়া মান ইয়াকতুল মুমিনান মুতাআম্মিদান কোন ব্যক্তি যদি কোন মোমেনকে ইচ্ছাকৃতভাবে খুন করে असंतुष्टि क्रोध आल्ला गोष्ठा आल्ला गजब हई व्यक्तर उपरे नम्बर चार वाला सर्वजाय रहमत थे विताड़ित करबारे लाहनत बर्षित होते थको दुनिया और आखिर उभय जगते এরপরে নাম্বার পাঁচ আদ্দালাহু আজাবান আউজিমা আল্লাহ সুবাহ তালা তার জন্য জাহান নামে ভয়ঙ্কর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন প্রিয় উপস্থিতি নাম্বার চার ধ্বংসাত্মক সাত কবিরা গুনার চতুর্থ যে কবিরা গুনাটি তা হচ্ছে আকলুর রিবা সুদ খাওয়া সুদ সুদের কারবার করা সুদের লেখালেখি করা সুদের কারবারে সাক্ষ্য হওয়া দুর্ভাগ্য আজকে সমাজ ব্যবস্থা সুদের সেই মহাসাগরে महाप्लावे हाबुडुबु खाचे एम को नहीं एम को व्यक्ति नहीं जरा सूदी कारबारे साथ जड़ित ना क्यों स्वाच्छंदे दावत दिए सूदी कारबारे साथ जड़ित और क्यों অনিচ্ছায় হলেও এই সুদের সাথে জড়িত আর না হলেও যেমনটি হাদিসের ভিতরে এসেছে সুদের ধুলা খাওয়ার থেকে কেউ মুক্ত নই অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এবং আল্লাহ সুবাহান তালার সাথে যুদ্ধ ঘোষণার কথা বলা হয়েছে সুদ খাওয়া মানি আল্লাহ এবং তার রাসুলের সাথে আপনি যুদ্ধ করে যাচ্ছেন আল্লাহ সুবাহান তালা সুরা বাকারার ভিতরে বলতেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাদিনা আ মানুতাকুল্লাহ হে বিশ্বাসীগণ আল্লাহকে ভয় করো ওয়াদার উমা বাকি আমিনার রিবা সুদের কারবার সুদের লেনদেন সুদের সাক্ষ্য সুদের লেখালেখি এটি তুমি ছেড়ে দাও এন কোন মিনিন যদি তোমরা ইমানদার হও ফা ফালু যদি সুদের কারবার না ছাড়তে পারো সুদের সাক্ষ্য দেওয়া ছাড়তে না পারো সুদের লেখালেখি যদি ছাড়তে না পারো ফাজানুবি তো জেনে রাখো যে আল্লাহ এবং তার রাসুলের যুদ্ধ তোমার সাথে চলতেছে তুমি হচ্ছ প্রতিপক্ষ আল্লাহ এবং তার রাসুল হচ্ছে তোমার প্রতিপক্ষ সুদের সবচেয়ে ছোট যে গুণা 
তা হচ্ছে নিজ মায়ের সাথে বেবিচার করা নবী মোহাম্মদ বলতেছেন আর রিবা সালাহান সুদের সত্তরটি গুণা রয়েছে এর মধ্যে সবচেয়ে হালকা যে গুণাটি তা হচ্ছে নিজের মায়ের সাথে প্রতিনিয়ত জেনা করে যাওয়া ঠিক একইভাবে নবী মোহাম্মদ বলতেছেন দেরহামু রিবান জানিয়া সুদের একটি টাকা আর ছত্রিশ বার জেনা করা এই ছত্রিশ বার জেনার চেয়েও সুদের একটি টাকা ভয়ঙ্কর একটি টাকা খারাপ একটি টাকা নিকৃষ্ট এর চেয়ে সত্তর বার জেনা অনেকটা হালকা এর নাম হচ্ছে সুদ এই সুদ ছাড়া এখন আর আমাদের চলে না আল্লাহ সুবাহান আমাদের বোঝার তৌফিক দান করেন নম্বর পাঁচ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম পঞ্চম ভয়ঙ্কর যে গুনা হিসাবে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন তা হচ্ছে আকলু মাল এল ইয়াতিম ইয়াতিম মিসকিনদের টাকা পয়সা জমি জমা এগুলো আত্মসাত করা আল্লাহ সুবাহান সুরাতুন্নেসার বিচারে বলতেছেন ইন্নালিম নিশ্চয়ই যারা ইয়াতিম মিসকিনদের টাকা পয়সা অর্থ করি সহায় সম্পদ এটা আত্মসাত করে এটা লুটপাট করে খায় এটা প্রতারণা করে নিজে ভোগ করার চেষ্টা করে ইন্নামাইম এরা তাদের পেটের ভিতরে ইয়াতিমের সম্পদ থেকে যা কিছু ঢুকাচ্ছে যা কিছু গ্রহণ করতেছে এটা আসলে সম্পদ নয় বরং এটা আগুন ঢুকাচ্ছে জাহান নামের আগুন ওয়াসাইয়াসলাউনা দুনিয়াই সে জাহান নামে যাওয়ার আগেই জাহান নামের আগুন সে পেট ভর্তি করতেছে আর আখেরাতে আল্লাহ সুবাহান তালা তাদেরকে জাহান নামে নিক্ষেপ করবেন এই ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাত করার জন্য ইয়াতিমের সম্পদের সাথে প্রতারণা করার জন্য ইয়াতিমের সম্পদ সে লুটপাট করার জন্য নাম্বার ছয় ষষ্ঠ ভয়ঙ্কর যে কবিরা গুনা আল্লাহ নবী সাল্লাম এই হাদিসের ভিতরে উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে আত্মাওয়াল্লিহ অর্থাৎ যুদ্ধের ময়দানে যখন মুসলিম অমুসলিম এদের যুদ্ধ হচ্ছে তখন নেতার অনুমতি ছাড়া মুসলিমদের যে লিডার রয়েছেন তার পারমিশন ছাড়া তাকে বলা ছাড়া যুদ্ধের ময়দান থেকে কোনোভাবে পালিয়ে আসা এটা ভয়ঙ্কর একটি কবিরা গুনা এই ধরনের কবিরা গুনার তওবাও কবুল হয় না এই ধরনের কবিরা গুনা যারা করে তাদেরকে আল্লাহ সুবাহ তালা কখনো ক্ষমা করবেন না এই কাজ যদি কেউ করে তাহলে সেও একটি ভয়ঙ্কর ধ্বংসাত্মক কবিরা গুনায় জড়িত হল নাম্বার সাত এবং এটি হচ্ছে ধ্বংসাত্মক সাতটি কবিরা গুনার সর্বশেষ সতী সদ্বা চরিত্রবান নীতিবান আদর্শবান খুব লাজুক একটি মেয়ে এই মেয়েটার চরিত্রের উপরে অপবাদ দেওয়া যে এই মেয়েটি চরিত্রহীন এই মেয়েটির সাথে অমুকের সাথে সম্পর্ক ও এই মেয়েটির সাথে অমুকের এরকম হয়েছিল ওরকম হয়েছিল তো এই মেয়েটা এর কথা বললেন না এই মেয়েটার মতো খারাপ মেয়ে এ এলাকাতে নেই এই মেয়েটা কি করেছে জানেন এরকম বিভিন্ন ধরনের ইশারা ইঙ্গিতের কথা আর কখনো তো একেবারে সরাসরি ডাইরেক্ট কথা এই ধরনের যখন কোন সতী সদ বা কোন চরিত্রবান নারীর প্রতি কেউ অপবাদ দেয় তাহলে এর জন্য রয়েছে পাঁচটি শাস্তি দুনিয়া এবং আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে লানত পরকালে রয়েছে তাদের জন্য ভয়ঙ্কর শাস্তি দুনিয়ায় যদি ইসলামী শরিয়া মোতাবেক তার শাস্তি কায়েম করা হয় তাহলে এই যে ব্যক্তি এই অপবাদ দিবে তার উপরে আশিটি বেত্রাঘাত কার্যকর করা হবে চার নম্বরে হচ্ছে এই ব্যক্তির সাক্ষ্য কখনো কোন জায়গায় গ্রহণ করা হবে না যদি বলে যে আমি ঈদের চাঁদ দেখেছি যদি বলে যে আমি রমজানের চাঁদ দেখেছি এই ব্যক্তির এই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না নাম্বার পাঁচ এই ব্যক্তিকে আল্লাহ সুবাহান হুয়া কোরআনের ভাষায় বলতেছেন আমাদেরকে সপ্তম ভয়ঙ্কর পাপ হিসাবে যে পাপকে চিহ্নিত করেছেন সেটা হচ্ছে কোন অবস্থাতেই কোন এরকম সুন্দর চরিত্রের অধিকারিণী চরিত্রবান কোন নারী সতী কোন নারী পর্দানিশীন কোন নারী নামাজি কোন নারী 
এর ব্যাপারে আমরা যেন কখনো কোন ধরনের অপবাদ না দেই কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন ইন্নাল লাযিনা ইয়ারমুনাল মুহসানাতিল গাফিলাতিল মুমিনাত লুইনু ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা যারা এই কাজ করবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুনিয়ায় তাদেরকে তার রহমত থেকে বঞ্চিত করবেন আর আখিরাতে তো আল্লাহ বঞ্চিত করবেনই بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونافعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا ইপ্রিয় উপস্থিতি বলতে ছিলাম নবী মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে সতর্ক করেছেন আমাদেরকে বিরত থাকার জন্য বলেছেন সাতটি ধ্বংসাত্মক ভয়ঙ্কর কবিরা গুণার থেকে বেঁচে থাকার জন্য তিনি বলেছেন যে ধ্বংসাত্মক কবিরা গুণা সমাজকে ধ্বংস করে দেশকে ধ্বংস করে জাতিকে ধ্বংস করে পরিবারকে ধ্বংস করে ব্যক্তিকে ধ্বংস করে ব্যক্তির ইমান ধ্বংস করে ব্যক্তির আমল ধ্বংস করে পরকালকে ধ্বংস করে জি সেই সাতটি কবিরা গুণার প্রথমটি হচ্ছে শিখ দ্বিতীয়টি হচ্ছে জাদু তৃতীয়টি হচ্ছে নিরপরাধ কোন প্রাণী বা মানুষ হত্যা করা চতুর্থটি হচ্ছে সুদ পঞ্চমটি হচ্ছে ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাত করা ষষ্ঠটি হচ্ছে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালায়ন করা আর সপ্তমটি হচ্ছে কোন সতীসদ বা নির্মল চরিত্রের অধিকারিণী কোন নারীর প্রতি অপবাদ দেওয়া আল্লাহ সুবাহান হাদালা আমাদের প্রত্যেককে এই ভয়ঙ্কর সাতটি কবিরা গুণার থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন এবাদ আল্লাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে আপনাকে আদেশ করেছেন যে কাজটি আল্লাহ স্বয়ং নিজে করেন যে কাজ করার জন্য আল্লাহ সুবাহান হুয়া ফেরেস তাদেরকে পর্যন্ত নির্দেশ করেছেন পাশাপাশি আমরা ইমানদার আমাদেরকেও বলেছেন আর সেটা হচ্ছে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসালামের উপরে দরুদ পাঠ করা তিনি বলতেছেন আমাদের অজান্তে হয়েছে সেগুলোর জন্য আল্লাহ তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেছি আল্লাহ তুমি আমাদের ছোট বড় সকল গুনাহ মাফ করে দাও আল্লাহ তুমি গোপন প্রকাশ্য যত গুণা রয়েছে সমস্ত গুণা আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ এই যে ভয়ঙ্কর সাতটি কবিরা গুণার কথা শুনলাম এর থেকে আমাদের বেঁচে থাকার তৌফিক দান করো আল্লাহ সেরেক মুক্ত জীবন করার তৌফিক দান করো আল্লাহ জাদু টোনায় বিশ্বাস মুক্ত জীবন যাপন করার তৌফিক দান করো আল্লাহ ইয়াতিমের সম্পদের প্রতি কখনো কোন নজর না যায় আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সে তৌফিক দান করো আল্লাহ কখনো কোনো জাদুকরের কাছে যেতে না হয় আল্লাহ আমাদেরকে সে মজবুত ইমান দান করো আল্লাহ কোনো সতীসদ বা নারীর প্রতি আমাদের অপবাদ দিতে না হয় আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সেই ধরনের জ্ঞান এবং সতর্কতা তুমি দান করো আল্লাহ তুমি আমাদের দেশকে হেফাজত করো আল্লাহ তুমি আমরা এখানে যারা উপস্থিত হয়েছি আমাদের প্রত্যেককে সুস্থতা দান করো আমাদের কামাই রুজিতে তুমি বরকত দান করো আমাদের পরিবারে কোনো সমস্যা থাকলে তা তুমি দূর করে দাও আমাদের সন্তান সন্তদিরকে সন্তদিদেরকে তুমি নীতি আদর্শের উপরে বড় করে দাও আল্লাহ তাদের ভিতরে যে সমস্যাগুলো রয়েছে সে সমস্যা তুমি দূর করে দাও আল্লাহ আমাদের মধ্যে থেকে যারা প্রতিনিয়ত তোমার সাক্ষাতে মিলিত হচ্ছে তারা যদি ইমানের উপরে তোমার বান্দা হিসাবে ইমান যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে তাহলে তাদের ভুল ভ্রান্তিগুলো আল্লাহ তুমি ক্ষমা করে দাও তাদের যে সৎকর্ম রয়েছে তা যদি স্বল্প হয় আল্লাহ তুমি ইচ্ছা করলে সেটা পাহাড় সমপরিমাণ তুমি কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিতে পারো আল্লাহ তুমি তাদের সে আমলগুলো সৎকর্মগুলোকে তুমি কয়েক গুণ বাড়িয়ে দাও আর আমরা যারা বেঁচে আছি আল্লাহ তুমি কেউ আমার জানাজা পড়ার আগে আমাকে একজন নামাজি হওয়ার তো ফিক দান করো জানাজা আমাকে সামনে রেখে পিছানের মানুষগুলোকে যাতে বলতে না হয় যে এই লোকটা বেনামাজি ছিল এমন কথা যত বলতে না হয় যে এই লোকটা হারাম খরছিল এই লোকটা সুদ খরছিল ঘুষ করছিল আল্লাহ এমন কোন কথা যাতে আমার লাশ সামনে রেখে পিছানের মানুষগুলো না বলে সেই ধরনের সমস্যা থেকে তুমি আমাকে আগেই সতর্ক হয়ে একজন নামাজি পাক্কা ইমানদার হয়ে মৃত্যুবরণ করার তৌফিক দান করো এবাদ আল্লাহ রব্বানা আতেনা ফিদ দুনিয়া হাসানা অফিল আখরাতে হাসানা ওয়াকিনা আজাব আন্নার ইন্নাল্লাহ ইয়ামুরু বিল আদল ওয়াল ইহসান